Друзья, привет! Сегодня поговорим про ошибки, которые неосознанно многие совершают и из-за которых вас никогда не будут ценить. Пять фатальных ошибок. И сразу представьте такую сцену. Надя сидит в кругу семьи, ужинает в выходной. Звонит телефон. Она подскакивает и бежит сразу к телефону. Нельзя не взять. Вдруг что-то плохое подумают. По телефону коллега в десятый раз просит сдать отчет, который Надя вообще не имеет никакого отношения. Но так как коллега уезжает в отпуск, она просит Надю, и Надя не может отказать. Но Наде же неудобно отказать. Несмотря на то, что она хотела провести время со своей семьей, с детьми, с мужем, она обесценила свои желания и свои «хочу». Ее желания менее важны, чем потребности других людей. И, конечно, Надя начинает высказывать свое недовольство мужу. А муж? Дура, сама виновата. Сколько раз я тебе говорил. И все эти действия, вроде бы простые, они ведут как раз к обесцениванию себя. Почему? Смотрите видео до конца, и вы увидите причину обесценивания. Из-за обесценивания себя в априори невозможно проживать состояние счастья. Ведь многие думают, что они начнут испытывать счастье, когда они выйдут на новую работу, когда им повысят зарплату, когда они родят ребенка, когда они наконец-таки найдут своего партнера. Но это замкнутый круг, потому что там нет счастья. И если вы одна из тех, кто много работает, кто э, жертвует собой ради успеха других и топчется на месте в плане самореализации, в плане э, отношения стали уже не такими радостными, как были до этого, да, вы ощущаете, что другие, вы постоянно чувствуете, что другие вас словно не ценят. Вы стараетесь, стараетесь работать, работать, отдаете, отдаете, но никак не двигаетесь, никак не развиваетесь ни в материальном плане, ни в эмоциональном плане. Наоборот, становится все как-то более грустно, ощущение вот этой грусти, разочарования, какой-то тоски, что меня не ценят ни на работе, ни дома. Это видео будет особенно полезно для вас. Ведь что такое ценность себя? Ценность себя, прежде всего, это умение ставить свои потребности выше других. Потому что именно удовлетворение ваших потребностей дает ощущение радости, энергии, контакта с собой. И это не эгоизм, как многие считают. Ведь что такое эгоизм? Кто такой эгоист? Эгоист — это тот человек, который делает для себя. И в нашем обществе принято называть таких людьми эгоистами в отрицательном контексте. Давайте рассмотрим. Если я делаю то, что хочу я, другие люди меня считают эгоистом. А теперь мы просто развернем эту картину. Например, Натали хочет, чтобы я делал то, что хочет она. Не эгоизм ли это? И если меня человек называет эгоистом, потому что я делаю то, что хочу я, то он хочет, чтобы я делал так, как хочет он. И вот это реально два раза подчеркнуто жирной линией проявления эгоизма. Да, то есть ты эгоист, если чего-то хочешь для себя. Да. Делай для меня. Да. Делай да. для меня. Я да. хочу вот то, что... Не знаю, делай мне массаж каждый день. И да. не важно, что ты ненавидишь этот массаж. Я хочу, что ты делал мне массаж. Да. Ты эгоист, что не хочешь. Идешь на рыбалку с друзьями. Я хочу, чтобы ты делал мне массаж каждый день. Искаженное понимание эгоизма. Откуда берется ценность вообще? На чем она базируется? Ценность формируется и базируется на том, сколько времени и усилий вы тратите на себя. Да, возможно, вас не научили ставить свои потребности на первое место, ценить себя, там, любить, да, вы пока не знаете. Но если вы начинаете инвестировать себя в свое обучение, какие-то практики, да, контакт с телом, то вы неминуемо это ценность себя как кувшин, который вы начинаете наполнять. Все просто. Время и усилия, которые вы тратите лично на себя. Иначе, продолжая играть вот эту родовую программу, да, что это вот самопожертвование, что я не, главное не быть эгоисткой, главное быть хорошей для других, но все время обесценивать себя. То есть другие 
классные, они что-то хотят, ради них я сделаю, а я свои желания и потребности обесцениваю, я себя просто растаптываю, я свою самооценку растаптываю. И э, тут важно очень осознать, все начинается с, с осознания. Как это влияет на вас, как это влияет на вашу жизнь? Если вы узнали себя, как вот эта стратегия, они главнее, их желания главнее, их потребности главнее, влияет на вас, на вашу жизнь. Какую цену вы платите за это? И как долго вы намерены это терпеть? Ведь это не единственная стратегия. Осознайте, это не единственная стратегия проживания. Но эта стратегия точно делает вас несчастными и не дает расти по карьерной лестнице. Обесценивание себя вас будет обесценивать все вокруг. И на работе, и муж, и дети на голову будут садиться. Потом, почему дети меня не уважают, почему они не ценят? А ты сама себя ценишь? А ты сама себя уважаешь? Итак, подведем итоги, да, какие пять ошибок, пять фатальных ошибок, которые заставляют вас обесценивать себя. Первое – зависит от мнения других. Не взяла телефон, Надя, да, что они обо мне подумают? Да какая нахрен разница, что ты о себе думаешь в этот момент? Когда ты бежишь удовлетворять потребности других, что ты в этот момент о себе думаешь? Ошибка номер два – соглашаться на то, что вам не нравится, терпеть. То, что вам не нравится, да, коллега попросила написать отчет. Ну, не нравится мне это. Научись говорить «нет» из центра своего достоинства. То есть помогать другим в ущерб себе – это всегда засовывать себя в позицию жертвы. Это всегда обесточивание себя, потому что у меня у самой нет, я сама не наполнена, и я бегу кого-то спасать, кого-то выручать, уже у меня будет минус энергии, уже был ноль энергии, получается минус. И я сама себя завожу в такую, извиняюсь, задницу, в такую жертву, а потом удивляюсь, почему меня никто не любит, не ценит, я одна на этом мире и никому не нужна. Вот, вот она позиция это, жертвы. Это как человек, который не умеет плавать, бросается в воду, чтобы спасти тонущего. Да, совершенно верно. Ошибка номер три – боязнь сказать «нет». Да, когда вам что-то не нравится, нет, спасибо, мне это не нужно. Потому что эти люди, которые приходят, они не знают, как вы себя чувствуете. Они не знают, что вам неприятно. Они не могут догадаться, прочитать ваши мысли. Не могут. Только вы можете сказать, нет, мне это не подходит. И это взрослая позиция. Неумение говорить нет, это позиция маленького ребенка, маленькой девочки, которая соглашается, приходит, берут, она такая, ну да, возьмите, мне не жалко. А потом такая, блин, а где, где моя самоценность, где моя энергия? Ну, сорян, вы сами ее отдали. Ошибка номер четыре – обесценивание своих желаний и потребностей. Да потом, да как-то, да, ждала там несколько недель, чтобы поужинать спокойно с детьми, с семьей, какая-то ситуация, ситуация прилетела, мои желания не важны. То есть вот это обесценивание своих импульсов, своих желаний и потребностей очень жестко разрушает самооценку, прям очень жестко. Невозможно ценить себя, если вы не, не слышите своих желаний, не идете за этими импульсами, вы просто разрушаете себя. Ну и последнее, пятое, это терпеть унижение других. Муж говорит, да, дура сама виновата. Да какого хрена? Кто тебе позволил так со мной разговаривать? Да, вот люди позволяют... Ты сама и позволила. Вот, люди позволяют, когда сами себя не уважают, они как раз и транслируют, да, что можно обзывать их, оскорблять, как-то критиковать, оценивать, давать им какие-то комментарии там в Инстаграме. Подождешь, сейчас есть вещи поважнее. Да. В отпуск она собралась. Чем больше самоценности, тем меньше позволения. Я не позволяю, я не готова, я не согласна на такое отношение. Почему ты со мной так разговариваешь? Как же это все исправить? В первую очередь нужно осознать, что вы на первом месте. Как это осознать? Есть очень легкая и хорошая практика, которая помогает это осознать. Прямо сейчас посмотри вокруг. Все, что ты видишь, ты видишь благодаря своим глазам. Почувствуй поверхность, на которой ты сидишь. Все это ты чувствуешь благодаря своему телу. Можешь сейчас закрыть глаза и представить, что твое тело исчезло. Тогда исчезнет абсолютно все. И именно это прямо сейчас. Углубись в это. И прямо сейчас осознай, что то, вот этот вот инструмент, который у тебя есть, он очень важен, потому что без этого инструмента исчезнет абсолютно все. Твой муж, твои дети, ты не сможешь вообще ничего воспринимать без этого. И 
именно твой инструмент, твое тело нуждается в том, чтобы ты его очистила от этих родовых установок, от этих программ. Оно просто взяло в себя информацию э, с поведения твоих родителей э, или с поведения твоих родственников, которых ты, возможно, даже не видела и с ними не познакомилась. Но в твоем теле сидит просто информация, как действовать. Но есть одно но. То время, когда жили твои родители, оно не соответствует тому, в котором ты живешь сейчас. Сейчас намного больше разных технологий, все намного быстрее. И если ты будешь делать так, как твои родители, получается, что ты просто сама телепортируешься в прошлое. Поэтому очень важно очистить свое тело, свой инструмент от этих установок. И если ты не понимаешь, как это сделать, то мы приглашаем тебя на офлайн мероприятие в Москве, которое мы создали вместе с Димой, которое поможет тебе улучшить отношения с собой, отношения с партнером и отношения с миром. Оно вернет любовь и страсть, потому что мы будем работать с глубинными причинами обесценивания себя, проработкой негативных эмоций, с экологичным выражением и обязательно с проработкой родовых программ, которая заставляет тебя тащить эту ношу и обесценивать себя. Заполни анкету предзаписи под этим видео. Мы ждем тебя. И до новых встреч. Благодарим. Пока-пока.